So grade 9 students, so this is teacher V once again and for today we're going to answer some exercises or learning tasks sa inyong learner's packet or yung lit. So this is for students from Region 4A Calabarzo. So shout out sa mga students natin from Region 4A. So nasa quarter 3, week 5 na tayo at ang isasolve natin dito ay yung learning task number 2. But Bago tayo mag-start, ipapaalala ko lang sa inyo na meron akong mga binagong uh, ilang quantities or given para hindi nyo lang basta kopyahin ang sagot. Ay i-analyze nyo rin at pag-aralan. At bago yon para may matutunan din kayo sa topic na to about proportion at ma-review nyo yung lesson na to meron din akong bukod na ginawang video lesson regarding dito. So ilalagay ko na lang sa description box yung link. Pwede panoorin nyo muna yon then saka kayo pumunta rito. So, Let's get started! So, learning task number 2, solve the following. Use the proportion B over N is equal to 9 over 5 to complete each proportion. So, ang basis natin, B is to N is equal to 9 is to 5. So, equal sila or proportion sila sa isa't isa. At may mga questions tayo dito. So, hanapin lang natin yung proportion sa kanila. Katulad na lang dito sa letter A, B over 9. So, where is B over 9? Okay, ito yon B over 9, ano kaya sa palagi nyo ang proportion sa kanya? So, ang answer dito ay, okay, yung N over 5. So, ito yung proportion sa kanya. B over 9 is equal to N over 5. Five. So, sa pagsulat pala nito ng proportion, make sure na maingat kayo sa pagtingin dito sa ating triangle kasi medyo nakakalito siya. Okay? So, next tayo. Letter B, 5 over N. So, hanapin natin yung 5 over N. So, ito yun. 5 over N, saan kaya siya proportion? Okay. 5 over N, edi, ang sagot natin is 9 over B. So, wag kayong magkakamali ng pagsulat ng position. So, kung dito nag-start sa 5 over N, yung proportion niya magi start dito sa 9 over B. Hindi pwedeng B over 9. So, hindi yun proportion. Okay? So, 5 over N is equal to 9 over B. Letter C. N over B, so dito tayo nag-start, N, itong buhit na to, N over B, is equal to, so anong katapat niya? E di, 5 over 9. Ito, 5 over 9. So, ganun lang. Okay, hahanapin mo lang yung proportion niya o yung katapat niya dito sa ating triangle. Or yung, hindi lang basta katapat yung same niya ng position. Okay? Then, dito sa letter D, B minus N over N. So, paano kaya to B minus N over N. So, ang B natin, ito yon B minus N. So, B minus N over N. So, ganun din ang gawin natin dito sa kabila. B minus N over N. So, ibig sabihin nito, yung sukat nito, minus din natin dito, then divide ulit natin dito. Kasi ganun ang ginawa natin dito, di ba? B Minus mo dito sa N, tapos dinivide mo ulit sa N. So, ganun din sa other side. 9 minus 5 over 5. So, gagayahin lang natin to. Tapos, isimplify natin. 9 minus 5 is 4 over 5. Now, find the value of B in the following proportion. So, ngayon naman, hahanapin natin yung mga value nitong ating B. So, ang gagawin natin, madali lang to, cross multiply lang. So, B times 49, then 21 times 28. B times 49 is 49B is equal to 21 times 28 is 588. And, kailangan makuha ang value ng B, kaya i-divide natin both sides sa 49 para makancel. At maiwan yung B, 588 divided by 49, the answer is 12. Next, B plus 4 over 12 is equal to 9 over 4. Hahanapin natin ang value ng B. Kaya, i-cross multiply lang din natin. B plus 4 times 4 is equal to 12 times 9. Ang gagawin natin dito is, 
i-distribute natin itong 4 sa ating binomial. So, hindi mo lang i-multiply yung 4 dito sa 4. Kailangan mo rin siyang i-multiply dito sa B. So, 4 times B is 4B. 4 times 4 is 16. Then, 12 times 9 is 108. Then, simplify. I-move natin itong 16 to the other side at magbabago siya ng sign. Positive, magiging negative or minus na. Then, simplify. 108 minus 16, the answer is 92. Kailangang makuha ang B, kaya i-divide natin both sides to 4 para makancel to at maiwan ang B. Ang answer, 92 divided by 4, the answer is 23. Next, B plus 4 over 6 is equal to 7B over 18. Again, cross-multiply lang tayo ulit. B plus 4 times 18 is equal to 6 times 7B. So, nag-cross-multiply lang tayo. And take note again na itong 18, hindi mo lang basta ita times sa 4. Kailangan mo din siyang i-times dito sa B. Okay, then dito sa 4. 18 times B is 18B. 18 times 4 is 72. Then, 6 times 7B is 42B. So, ang gawin natin, pag samahin natin yung may mga letters or variable. So, itong 42B, sinamahan na siya nitong 18B. Okay? So, nilipat natin si 18B sa kabila at naging negative. Okay? Nilipat natin kasi andun yung kasama niyang may B din. At maiiwan na lang sa side na to yung 72. And 42B minus 18B, the answer is 24B. Then, bring down 72. Then, we need to divide both sides to 24 para makancel yung 24 at maiwan yung B. 72 divided by 24, the answer is 3. Therefore, our B or the value of B is equal to 3. Or D, 2B minus 3 over 3 is equal to 3B minus 7 over 2. Cross multiply tayo ulit. 2B times natin sa 2 is equal to 3B minus 7 times 3. Again, i-distribute natin yung 2 sa bawat terms. So, 2 times 2B is 4B. Then, 2 times negative 3 is negative 6. Is equal to, ay ganun din dito. Yung 3, hindi mo lang basta i-multiply dito sa negative 7. Kailangan mo rin siyang i-multiply sa 3B. So, 3 times 3B is 9B. And 3 times negative 7 is negative 21. Pag samasamahin natin yung may mga letters and yung walang letters. So dito, 9B, sinamahan siya ngayon itong negative 4B. Okay, kasi naging negative dahil itong 4B lumipat sa kabila. So nagbago yung sign niya. Naging minus or negative 4B na. Then, dito naman sa kabila, sinamahan siya nitong 21. Negative 21 Lipat natin sa kabila, kaya naging positive 21 minus 6 is equal to 9B minus 4B. Simplify, 9B minus 4B is 5B, then 21 minus 6 is 15. Kailangang makuha ang B. Kaya divide natin sa 5, both sides. Okay, 15 divide by 5 is 3, then makakancel na to maiwan na lang ang B. B is equal to 3. Okay, so ganun lang, cross-multiply, tapos simplify, then get the value of x. So apply lang natin yung ginagawa natin pag nagsosolve tayo ng equations. How about number 3? If x is to twice as 5 is to 3, find 3x plus 4y is to 6x minus 2y. So parang ang complicated naman ito. Paano natin ito isosolve? So una natin gawin is kunin muna natin or sulat muna natin itong unang set of proportion, which is x over y is equal to 5 over 3. Kukunin natin, base dito sa given na to, yung x. So, paano natin yung magagawa? So, cross-multiply ulit. x times 3 is 3x, then y times 5. So, 3x is equal to 5y. Again, sabi ko kanina, kailangan kunin mo yung x. So, para makuha mo yung x, edi i-divide mo both sides sa 3 para makancel yung 3 at maiiwan yung x. So, ang x natin dito is 5y over 3. Ngayon, after mo nang makuha yung x, gamit yung first proportion natin, 
Gamitin naman natin yung x na to dito sa pangalawang given natin na 3x plus 4y is 2, 6x minus 2y. Okay, so ito yun yung nakuha natin x kanina. Na then gamitin natin to, 3x plus 4y, yun, over 6x minus 2y. Papalitan natin yung x, mga x dito, palitan natin itong 5y over 3. Ayun, kaya nawala na yung x, napalitan na ng 5y over 3. Then, yung iba, kinopya na lang natin. Yung 3, yung 6, ayan, nandun pa rin sila. Then, yung 4y, tapos, minus 2y. Then, simplify. etong 3, divide natin dito, pwede mong makancel yan. At maiiwan na lang yung 5y. Dito, yung 6, tsaka yung 3, pwede mong mas simplify or makancel. Okay? Kasi, 6 divided by 3 is 2. ba So, pwede mo yung simplify. 6 divided by 3 is 2. Then, 2 times 5y. So, ito na siya. So, ito ba't naging 5y na lang? Kasi na-cancel na yung 3. So, 5y plus 4y. Then, dito sa baba, meron tayong 2. Kasi sa 6 divided by 3 is 2. Then, 5y. So, 5y minus 2y. Simplify. So, 5y plus 4y is 9y. Over 2 times 5y is 10y minus 2y. So, 9y over 8y. Kasi 10y minus 2y is 8y. Then, meron tayong pwedeng makancel dyan. Yung y. Kaya, ang answer natin is 9 over 8. Thus, 3x plus 4y is 2. 6x minus 2y is equal to 9 is 2, 8. So, ito na yung ating answer sa number 3.